प्रिय दर्शक शुभेच्छा नहीं हम ए पर्व की कि देखो तेल एक देख देखे नहीं नतून नियम में उच्चता स्केल आवेदन प्रक्रियार्जन आपनी यह पर्व अर्थात हमारे भिडियोटी सम्पूर्ण रूप देखले आपनी की कि आपनर उपकार है सकल प्रयोजन कागजपत्र पीडिएफ कपि आपनी क्यों पापनर इमेले क्यों पाबें से संक्रांत निर्देशना भिडियोटे कौ ना कौ दीब सूतरा अनुरोध थक भिडियो स्किप करबें ना और भिडियो ना देखे कमेंट करबें ना निर्दिष्ट सैजे फाइल प्रस्तुत अर्थात अपनर एम एमपिओ भुक्त कार्यक्रम उच्चतर स्केल कार्यक्रम जे कागजपत्र स्कैन करबें से स्कैन कपिगुलो क्यों निर्दिष्ट फाइले रूपान्तर कर निर्दिष्ट सैजे नहीं आसबें से देखते पाबें पशापाशी एकाधिक डकुमेंट विशेषकर रेजल्यूशन होते कि शिक्षक कर्मचारी जो एक विवरणी बाधर जो एक विवरण कतगुल कागज जगह एकाधिक पृष्ठा थे सेगल के क्यों अपनी एक पृष्ठा नहीं आसबें सर्वोपरि एटाच फाइल तो इम्पोर्टेंट जो फाइलगुलू मैं अपनर अनलाइने अटाच करते हैं से समस्त फाइलगुल प्रस्तुत करबें आनी सेगल देखते पाबें चलु प्रथम देखिए निर्दिष्ट सैजे फाइल प्रस्तुत करा एक देखे नहीं इतिम्य दुटा फोल्डार कर रेखे एक अरिजिन फोल्डार और एक कन्भार्टर आपनर कन्भार्टर जो फोल्डार से देखें कन्भार्टर जो फोल्डार ये फोल्डार क्योंकि किच्छू नहीं कमारे अरिजिन जो फोल्डार से फोल्डार अनेकगुल कागजपत्र ये आज जमन रेजल्यूशन आखने रेजल्यूशन तो होते तीन दशमिक एक नय मेगाट तपर एक पैट आए जो प्राय आठ दशमिक शून्य छय मेगाट और एखे कतगुल तीनटे फर्म आई फर्मगुल देखो कि भाव अपनी रिसाइज करबें प्रथम धरून हमें पैडर कथा बी पैडा जो अपनी देखें जो माउसर कार्सर से रखल देखो ये बला हे एट पॉइंट जिरो सिक्स मेगाबाइट अपनी जस्ट जी कागज स्कैन करबें से स्कैनटार स्कैन कपिर ऊपर रईट क्लिक कर रईट क्लिक कर एडिटे क्लिक करबें को फटोशप लागे ना अपनी स्टेप जो रिसाइज लेखा देखा जो रिसाइज जेटा लेखा आ रिसाइज क्लिक करबें और ये अपनी ये जैगे देखें जो पार्सेंटेज जो है रखते हैं पशापाशी निजे एक सैंसा देखें आठ दशमिक एक मेगाबाइट ये जो आठ दशमिक एक मेगाबाइट है से क्षेत्र में प्रथम फिफ्टी दिए देखो और जो एखे धरने एक चार मेगाबाइट है तो हमें फिफ्टी दीब और तो अपना देखो ये एगुल रेजल्यूशन एखे जो पार्सेंटेजगुल कमे कमे देख कतटूक पुनः आसे तभी मैं रखबें दुई एम वि एक पृष्ठागुलो हम साधारण किलोबाइटर मध्य नहीं आसबें धरें धरने से पाँच सौ किलो तीन सौ किलोबाइट तब लेखा जो क्लियर बोझा जाए तो अभी एक अपना के देखें हमें एखे दिल फिफ्टी फिफ्टी देर पर देखें अटोमेटिक क्योंकि एखे फिफ्टी चले आसते तो ये अने के ना आसते जो ये चेकट आनचेक थे एन देखें जो एखे एखे हंड्रेड लिखी एखे क्योंकि आसबें से क्षेत्र में रेजल्यूशन क्योंकि नष्ट हो जाते हैं एक देखा जो देखें एखे हंड्रेड एखे फिफ्टी एखे क्योंकि चेक मार्क दी तो क्यों होते देखें रेजल आपनर कागज नष्ट हो गए मैं एक भिन्न भाव देखा तो अभी ये करब कि रिसाइज चेक मार्क जान दिया था देखो तो स्टेप हमें पंचाश दिल फिफ्टी देर पर देखें हमें ओके बाटने क्लिक करार आगे एखे ए आठ दशमिक एक मेगाट लेखा आए ओके ओके करार पर जो सेव करब तक देखी से कदा है ओके से देखें ये क्योंकि किलोबाइट चले आता है लेखा क्योंकि क्लियर तईना अच्छा ये आप कि करें आर हमें ये जस्ट देखें हमें फाइल सेवेज हमें इधर डेस्कटपे रखिल कथा जान रखिल एटा एमपिओ डाटा रिसाइज हमें कन्भार्टर देखा से तईना जस्ट पैर जैगे पैटर के दिल ओके डान ये हमें क्लोज कर दिल एबार देखें तेल चिल दी कत ये चिल्ल दे एखे कत सातशो सतान्न किलोबाइट आगे चिल क्यों प्राय आठ दशमिक सामथिंग मेगाबाइट अच्छा ये एक जिन आप रेजल्यूशन क्यों करब रेजल्यूशन देखें अनेकगुल कपि आई अपना एक देखा आगे रेजल्यूशनगुल देखें रेजल्यूशन क्योंकि एखे एट प्रथम पृष्ठा एट द्वित पृष्ठा एट तृत्य पृष्ठा चतुर्थ पृष्ठा एट पंचम पृष्ठा एखे क्योंकि देखें रेजल्यूशन सबगुलो पता दीते हैं अपनी ख्याल करें प्रथम पता जेखने मिटिंग कल करा पच्चीस जो सदस्य से सदस्य स्वर ने मिटिंग डेट दिया पेजा अवश्य अवश्य लागे ये हमें लागे द्वितियत देखें द्वित पेज जो आए ये विभिन्न उपकमिटर कथा बला हे उपकमिटी रेजल्यूशन हमारे लागे ना तो रेजल्यूशन हमार ना दी चलो एरपर देखें दुईटा लागे ना दुई नम्बर तो हमारे लागे ना तीन नम्बर देखें तीन नम्बर एखे क्यों एट बला हे जे विभिन्न अनुष्ठानगुल क्यों से देखाना हमें से बद दिल 
চতুর্থ নম্বরে দেখেন দেখেন এখানে কিন্তু কতগুলো কথা বলা আছে যে সিদ্ধান্তের কথা বলা আছে এখানে ধরে নিন যে আমরা আলোচ্য বিষয় চার আমরা এই চার চারটা হচ্ছে আমি যার জন্য ফাইল পাঠাবো আপনার আপনি যেটা যদি আপনার জন্য হয় এটা এখানে আপনার ব্যাপারে তথ্য লেখা আছে এখানে তাহলে করবেন কি দেখেন এখানে স্টেপ জাস্ট এডিটে ক্লিক করবেন আগের মতোই তবে একটু সাইজ ছোটো করে নেবেন দেখেন আবার আমি এই বক্সের মধ্যে থেকে আয়তার বক্সটা ক্লিক করলাম আইটাকার বক্সটা ক্লিক করার পর এখানে যে কালার দেওয়া আছে এই কালারটাকে আমি করলাম আপনি চাইলে হলুদ করতে পারেন অথবা আমি এটা করলাম এই কালারটা দিলাম যেটা চুকে পরে আর কি ব্ল্যাক না এই কালারটা দিবেন অথবা রেড কালার দিতে পারেন তো আমি এখানে করলাম কি এবার আমার যে সিদ্ধান্ত যেটা আছে স্টেপ এই অংশটাকে আমি কি করলাম স্টেপ একটু বক্স করে দিলাম এখানে ধরো আমার এই জায়গায় আমার পড়াটা আছে এই জায়গায় বক্স করে দিলে কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু একটু আলাদাভাবে মার্কিং করা হয়ে গেছে আপনি এভাবেও করতে পারেন আপনি যদি চান্স কি লাগালো একটু মোটা করবেন সেক্ষেত্রে সাইডে গিয়ে এই সাইজটা একটু মোটা করে দিবেন তারপর আপনি এখান থেকে দেন দেখেন একটু মোটা হয়ে গেছে এবারে জাস্ট কন্ট্রোল অ্যাস দিবেন সেই হয়ে যাবে এটা তাহলে বোঝা যাচ্ছে কি এই রেজেশনটা লাগবে আমার তাহলে আমার লাগবে এক নাম্বার চার নাম্বার ছয় নাম্বারটা অবশ্যই অবশ্যই আমার লাগবে যেখানে অবশ্যই সভাপতির স্বাক্ষর থাকে যে মানে ক্লোজিং যেটা সেটা এখানে অবশ্যই এই লাগবে তাহলে আমার হয়তো সেটা লাগবে এক চার ছয় নম্বর পিছা তাহলে দুই আর তিন আমার লাগবে না আমি দুই আর তিন আবার তো ডিলিট করতেছি আপনারা ডিলিট করবেন না আমি আপনার দেখানোর ছবিতে জন্য করতেছি এখানে তা ডিলিট করে দেওয়ার পর দেখেন আমার এই তিনটা রেজলিউশনকে আপনি কীভাবে এক পাতায় নিয়ে আসবেন এই জন্য আমি আপনাকে দুইটা পদ্ধতি দেখাই একটা হচ্ছে অ্যাডোপ ইলাস্টেটল যেটা আছে যে অ্যাডোপ ইলাস্টেটল এই ইলাস্টেটলটা আপনি ওপেন করবেন জাস্ট ফাইলে গিয়ে নিউ দিবেন হ্যাঁ পাওয়ার পয়েন্টটা লাগবেন এটা ক্লোজ করে দিই হ্যাঁ আচ্ছা এই নিউ নিউ ডকুমেন্ট দেওয়ার পর যা আছে তাই ওপেন ওকে দিয়ে দিবেন এখানে সায়েন্সটা কিছু করার দেখো না আমি পাওয়ার পয়েন্ট একটু বন্ধ করে দিই ওকে আচ্ছা এবার দেখেন এর আগে আমরা যে ফাইলটা দেখেছিলাম যে রেজলিউশন হ্যাঁ এখানে দেখেন আপনাকে দেখবেন এই সাইজটা কত আছে সাতশো একান্ন কিলোবাইট এইভাবে এগুলো যেন কিলোবাইটের মধ্যে চলে আসে আর কি এই অবস্থায় রাখবেন এটু মেগাবাইটে রাখবেন না এরপর দেখেন জাস্ট ফাইলে যাবেন ইলেকট্রিকের ফাইলে যাবেন ফাইল দেখে প্লেস যেখানে লেখা আছে সেই প্লেসে যাবেন প্লেসে যাওয়ার পর আমি সেই প্লেসগুলো কোথায় আছে আপনি এখানে দেখা দিবেন আমি আমি যেহেতু ডেস্কটপে রেখেছিলাম আমি ডেস্কটপ থেকে এম বি ডাটা সাইজ অরিজিনাল রেজুলেশন স্টেপ তিনটা আপনি সিলেক্ট করে দিবেন তারপর প্লেসে ক্লিক করবেন আপনি এখানে স্টেপ জাস্ট এক পাশাপাশি এগুলোকে এখানে প্যাস এই মাউসে ক্লিক করে করে আপনি সেগুলোকে কি করবেন এক জায়গায় মানে এগুলোকে নিয়ে আসবেন এরপরে কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরলে আপনি যেখানে সরি অল্টার বাটন চেপে ধরলে কারণ মাউসের হুইলটা ঘোরাবেন যেখানে এগুলো জুম হয়ে যাবে স্পেস বাটন চেপে ধরলে আপনি এগুলো টানাটানি করতে পারবেন মানে এগুলো নাচাড়া করতে পারবেন এগুলো আপনি যদি ইলাস্ট্রেটল কিংবা ফটোশপের কাজ শিখতে চান সীমিত পরিচয় আমি এসে বেশি কিছু জানি তাহলে আপনি কমেন্টে জানাবেন আমি বিশেষ করে শিক্ষকদের জন্য আমি এগুলো খুব সহজ ভাষায় উপস্থাপনের চেষ্টা করব আচ্ছা এখন দেখেন আমরা যেখানে যে তিনটা পেজই আমরা একসাথে নিয়ে আসলাম সবগুলো সাইজ সময় আছে এরপর দেখেন এই জায়গায় দেখেন এখানে যে আর্ট বোর্ড যেখানে লেখা আছে সেই আর্ট বোর্ডে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এই যে মানুষের এখান থেকে ধরে আপনি এটা আপনার পেজ বরাবর করে দিবেন এরপরে জাস্ট এখানে যে সিলেকশন টুল সেখানে ক্লিক করবেন আপনার কিন্তু কাজ মোটামুটি শেষ এরপর ফাইলে যাবেন ফাইল থেকে এক্সপোর্ট যেটা লেখা আছে সেই এক্সপোর্টে ক্লিক করবেন এক্সপোর্টে ক্লিক করার পর সেটা কোথায় যাবে রেজলিউশনটা আমি ধরলাম এখানে দিলাম ধরলাম কনভার্টারে দিলাম হ্যাঁ এখানে দিকে দিলাম আমার ফরম্যাটটা হবে জ্যাপিজি তারপর দিলাম রেজলিউশন বানান ভুল হতে পারে সেটা নিয়ে অবশ্য একক্ষেত্রে অবশ্যই ইউজ আর্ট বোর্ড এটা ক্লিক করে দিবেন এরপরে এক্সপোর্ট স্টেপ ওকে আমরা একটু দেখে এর আউটপুটটা কেমন আছে দেখেন রেজুলেশন ব্যাক ব্যাক কনভার্টেড এই রেজুলেশন দেখেন আবার এটা কিন্তু পঁয়ত্রিশ মেগাবাইট হয়ে গেছে এখানে তাই না তো এখানে মন মন খারাপের কিছুই নেই পঁয়ত্রিশ মেগাবাইটটা কোনো দিনই নেবে দেখে আমরা সেম আগের মতো রাইট এডিট করব এডিটে ক্লিক করব দেখেন অনেক বড় হয়ে গেছে না এবার দেখেন আমরা এখানে আগে ফিফটি দিয়েছিলাম তাই না তো এখন সেটাকে আপনি কমাই ফেলবেন আমি থার্টি দিলাম থার্টি দেওয়ার পরে কন্ট্রোল অ্যাস দিলাম দেখার ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মেগাবাইট হয়ে গেছে অর্থাৎ ফিফটি দিবেন না সেভেনটি দিবেন এগুলো হচ্ছে আপনার সাইজের উপর নির্ভর 
তাহলে আগে ছিল পঁয়ত্রিশ এমবি এখন হয়ে গেল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এম বাইট তাহলে আমরা আজকে যা যা দেখলাম যে তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমি একটু দেখে নিই আমরা দেখুন কি কি দেখেছিলাম নির্দিষ্ট সাইজে ফাইল প্রস্তুত যেটা আমরা দেখুন সেটাও দেখলাম এরপরে আপনি একাধিক একাধিক ডকুমেন্টকে কীভাবে একত্রে নিয়ে আসবেন আমরা সেটাও দেখলাম এখন দেখেন অ্যাটাচ ফাইল অর্থাৎ আপনার কি কি কাগজ লাগবে আমরা একটু সেগুলো দেখে হ্যাঁ আমরা একটু তাহলে সেটা দেখি আপনি লিস্টটা একটু আমরা দেখে নিই আমরা একটু দেখি যে আপনাকে কি কি ডকুমেন্টগুলো আপনাকে সেখানে অ্যাড করতে হবে এখন দেখেন একাডেমিক সার্টিফিকেটগুলো আমি এগুলো নিয়ে কথা বলতেছি না বিএড নিয়েও কথা বলতেছি না যোগদানপত্র আর তাই আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রধানের অজ্ঞানপত্র আমি তার আগে একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি যে আপনাকে প্রথমে কি করতে হবে প্রথমে করতে হবে কি দেখেন আপনাকে একটা প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর সরি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বরাবর আপনাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আপনার এখানে যে কতগুলো পিডিএফ ফাইল দিচ্ছেন এই সবগুলো ফাইল আমি আপনাদেরকে দিব একটু ধৈর্য ধরুন আমি দিয়ে দিচ্ছি দেখেন আবার প্রথমে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা আপনি আপনাকে যেভাবে আমি লিঙ্ক দিব সেখান থেকে আপনি সেটা ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড করার পর এটা আপনি একটা অ্যাফুর সাইজের সাদা কাগজে প্রিন্ট করবেন প্রিন্ট করার পর এখানে আপনি আপনার স্কুলের নাম লিখবেন এখানে ঠিকানা লিখবেন পাশাপাশি প্রধান শিক্ষক থাকবে এখানে আপনি আপনার স্কুলের নামটা লিখে দিবেন এরপরে আপনি আপনার এখানে সংক্ষিপ্ত যে তথ্য সেই তথ্যগুলো ফিল করবেন ফিল করার পর এখানে আপনি আপনার প্রথমে একটা এই স্বাক্ষর লেখার উপর একটা স্বাক্ষর দিবেন এরপর আপনার নাম পদবি মোবাইল নাম্বার বাম পাশে তারিখ দিবেন তারিখ দেওয়ার পর এটা আপনি প্রিন্ট করবেন এই সরি এটা প্রিন্ট করার পর এটা প্রিন্ট করার পর আপনি ফিল করবেন ফিল করার পর এটা আপনি প্রতিষ্ঠান প্রদার বরাবর সাবমিট করবেন প্রতিষ্ঠান প্রদার আপনার এটার উপর ভিত্তি করে একটা অনুযায়ী মিটিং কল করবেন সেই মিটিং উনি একটা রেজলিউশন করবেন সেই রেজলিউশনের নমুনা কপি হচ্ছে এটা উনি আদার্সগুলো তো লিখবেন পাশাপাশি রেজলিউশন লাগার সময় এই এই নমুনা কপিটা অর্থাৎ আমি এখানে ডট ডট জেলা থেকে উনি এখানে অনেক কিছু লিখবেন বা পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত যে পূর্ববর্তী মিটিংয়ের যে সিদ্ধান্তগুলো সর্বসম্মত গৃহীত হলো ইত্যাদি উনি যে ফর্মালিটিস সেই ফর্মালিটিসগুলো করবেন এরপরে আপনার সিদ্ধান্ত আপনার যে আবেদন সেই আবেদনের রেফারেন্সের একটা সিদ্ধান্ত নম্বর এখানে আসবে কত নম্বর সিদ্ধান্ত এটা এখানে আপনার তথ্যগুলি ফিল করবেন উনি ফিল করে এই পুরো পেজটা হুবহু চাইলে উনি হুবহু এটাও লিখতে পারেন অথবা উনি ওনার মতো করে সাজিয়ে লিখতে পারেন এরপরে যেভাবে যে সভাপতির স্বাক্ষর প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর শিল এগুলো করে আপনি সেটা কি করে নেবেন স্ক্যান করে নিয়ে নেবেন এখন দেখি আমরা চলুন যে এখানে আর কী কী লাগে দেখুন এখন আমরা দেখি আর কি কী কাগজ সেখানে লাগে এখানে আমরা প্রতিষ্ঠান প্রদানের অজ্ঞানপত্র তাই না অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান প্রদান যে ফরওয়ার্ডিং দেবেন সেই ফরওয়ার্ডিংটা চলুন দেখি আমরা ফরওয়ার্ড ফরওয়ার্ডিংটা আসলে কীরকম দেখেন ফরওয়ার্ডিং ওকে ফরওয়ার্ডিং এই ফরওয়ার্ডিংটা অবশ্যই প্যাড আপনার প্রতিষ্ঠানের প্যাডে প্রিন্ট করতে হবে এই প্যাডে প্রিন্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় যে মার্জিন উপরে যে টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি সেই ধরনের মার্জিন এখানে সেট করা আছে আপনি জাস্ট প্রিন্ট দিয়ে দিবেন প্রিন্ট দেওয়ার পর আপনি যে শূন্য স্থান যেগুলো আছে শূন্য স্থানগুলো পূরণ করবেন এখানে আপনার কোন অঞ্চল ময়মসিংহ অঞ্চল বা চট্টগ্রাম অঞ্চল বা ঢাকা অঞ্চল এগুলো দিয়ে দিবেন এরপরে শূন্য স্থানগুলো ফিল করার পর এখানে আপনি আপনার নাম লিখবেন পদবি লিখবেন ইন্ডেক্স নম্বর লিখবেন এই যোগদানের তারিখ ইত্যাদি এখানে ফিল করে প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর নেবেন শিল নেবেন সভাপতি স্বাক্ষর নেবেন শিল নেবেন এবং সেটা স্ক্যান করে ফেলবেন আমি আবার বলি এটা অবশ্যই আপনি প্রতিষ্ঠানের প্যাডে প্রিন্ট করবেন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান প্রধানের অজ্ঞানপত্র আমরা এখানে দেখলাম আমরা একটু দেখি পরেরটা কি এরপর শিক্ষক কর্মচারীর যে বিবরণী সেটা তা শিক্ষক কর্মচারীর বিবরণী আমরা দেখি যে সেটা আসলে কোথায় আছে দেখুন শিক্ষক কর্মচারী বিবরণী টিচার স্টাফ আমি লিখেছিলাম টিচার স্টাফ এখানে দেখেন আবার এখানে এটা লিগাল সাইজে প্রিন্ট করবেন আমি এবার বলি এটা লিগাল সাইজে প্রিন্ট করবেন বাকি সবগুলো হচ্ছে অ্যাফুর সাইজে প্রিন্ট করতে পারবেন এটা কিন্তু প্যাড লাগবে না লিগাল সাইজে এখানে প্রিন্ট করে আপনি প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো প্রয়োজনীয় দুই পাতা ইউজ করতে পারেন এখানে যাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যা বেশি এখানে প্রত্যেকটা শিক্ষক কর্মচারী এম বিভুক্ত নন এম পিউ না এম বিভুক্ত সকল শিক্ষক কর্মচারীর তথ্য এখানে সঠিকভাবে ফিল করে ওনাদের থেকে স্বাক্ষর নেবেন এরপরে প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর করবেন শিল শিল মারবেন সভাপতি স্বাক্ষর করবেন শিল মারবেন এই অংশটা লাগবে না অর্থাৎ বাসায় কমিটির যে সদস্য বিধায় স্বাক্ষর এটা লাগবে না এটা আপনি প্রিন্ট করে প্রিন্ট করে লিখে প্রয়োজনীয় কাজপত্র স্বাক্ষর শিল স্বাক্ষর মারা দেওয়ার পরে যে এটা স্ক্যান করে রাখবেন এবং দুইটা কি মিলে একটা করে ফেলবেন যদি একটা পেজ ইউজ করতে হয় তাহলে বাকিটা আপনার প্রয়োজন হবে না তা এরপর দেখেন আমরা দেখি তার কী দেওয়া আছে প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ স্বীকৃতি এটা হচ্ছে যে
এর প্রফেশনাল সনদ মানে পেশাগত সনদ সরি পেশাগত সনদ যদি থাকে তাহলে সেটা দিবেন এরপর পূরণ পূরণকৃত সংশোধনী ফর্ম চলুন দেখি সংশোধনী ফর্মটা আসলে কি হবে এটা কারেকশন ফর্ম তো কারেকশন ফর্ম এই তো এখানে আছে হ্যাঁ এখানে দেখেন আবার এই কারেকশন ফর্মে আপনি তথ্যগুলি ফিল আপ করবেন এইগুলো ফিল আপ করার পর এখানে প্রোমিন নম্বর এক দিবেন তারপর আপনার যে পদবি সেগুলো দিবেন শিক্ষতা যুগতা সবগুলো লিখে দিবেন স্টেপ বাই স্টেপ প্রথম যোগদানের তারিখ প্রথমের প্রতিষ্ঠানের প্রথম যোগদানের তারিখ বর্তমানে স্কেল দাবিকৃত বেতন স্কেল পূর্বের যে ডেস্কেন যেগুলো যা মানে যেগুলো যদি স্কেল পরিবর্তন হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনি যদি বিএড স্কেল পেয়ে থাকেন তাহলে বিএড স্কেলটাও আপনি এখানে এখানে ইনসার্ট করতে হবে অনেকেই হয়তো দশম নব এগারো কুড়ে জয়েন করে পরে বিএড করে বিএড করার পর আবার কি করেন উনি পরবর্তী দশ বছর আবেদন করেন সেক্ষেত্রেও সেগুলো এখানে লাগবে যদি স্কেলটা পরিবর্তন করা হয় আচ্ছা এর আমরা দেখি এরপর আর কি দেওয়া আছে এখানে এরপর হচ্ছে কি কর্মবিরতি হিংসন আপনি যে একটা না দশ বছর বা এই সার্ভিস করেছেন আপনি যে একটা না দশ বছর সার্ভিস করেছেন সেই দশ বছর সার্ভিসের জন্য একটা কর্মবিরতি কিন্তু প্রত্যেক বছর আমরা সেটা এখন দেখবো সার্ভিস কন্টিনিউ সার্টিফিকেট এখানে দেখেন লেখা আছে কর্মবিরতিহীন সনদ অর্থাৎ আপনি যে নন ব্রেক অফ সার্ভিস সার্টিফিকেটটা এই প্রয়োজনে ফিল আপটা করবেন এটাও অবশ্যই প্রতিষ্ঠানে পেটে ফিন করবেন পেটের জন্য প্রয়োজনীয় মার্জিন এখানে করা আছে এবার আপনি এটা ফিল করে ফেলবেন ফিল করে আপনি স্ক্যান করে নেবেন অর্থাৎ এরপরে দেখেন আরও কতগুলো আমি জিনিস দেখাই আপনাদেরকে কর্ম নিয়োগপত্র তো অবশ্যই জানেন এমপিও কপি আপনার প্রথম এবং শেষ এমপিও অবশ্যই লাগবে পাশাপাশি অন্য অন্য মানে আপনি যদি স্কেল পরিবর্তন করেন তার এমপিও কপিটা এখানে লাগবে আর কমিটি অনুবন্ধপত্র শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক যে কমিটি যে আপনার অনুবন্ধন সেটা দিবেন অন্য অন্য আমরা এখানে দিলাম এবার এখন আমরা এটা হচ্ছে ধাপ ছয়ের কথা অর্থাৎ ধাপ এক থেকে পাঁচ ধাপে কী আছে একটু দেখি আমরা দেখুন ধাপ এক থেকে পাঁচে আর কী কী আছে এটা একটু দেখি প্রথম ধাপ আপনি যখন অনলাইনে যাবেন আপনি যখন অনলাইনে যাবেন সেখানে প্রথম দাফে কী কী আপনার লাগবে দেখুন আবার আমি যখন আপনি আমি আর দেখাচ্ছি না এখানে যাক ধাপ একে আপনার পিতার নাম লাগবে বাংলায় মাতার নাম লাগবে বাংলায় বাকিগুলো কিন্তু অটোমেটিক আপনার সার্ভারে থাকবে এরপরে ধাপ তিন ধাপ তিনে গিয়ে দুইয়েরগুলো তো আমরা সরি ধাপ টুটা আমরা একটু দেখাই এবার স্টেপ টু ধাপ টু দেখেন ডাব টুতে শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য এখানে সবগুলো লাগবে এখানে পরীক্ষার নাম লাগবে রোল নম্বর পাশের বছর শিক্ষাবর্ষ এগুলো সব এখানে কিন্তু এক কলামেই লিখতে হবে এরপরে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় ফলাফল কোশের তারিখ গ্রুপ বা এগুলো রেডি করে আপনি কাগজপত্র রেডি করবেন এটা হচ্ছে ডাব টুয়ের কাজ এমন কি কত নম্বর পেয়েছেন সেগুলো সহ তারিখ সহ তা ধাপ তিনে দেখেন আবার প্রত্যাশিত গ্রেড আপনি কোন স্কেলে দিতে চাচ্ছেন সেটা দেবেন এখানে পাশাপাশি যে এসএমসি বা চিবি সংক্রান্ত যদি রেগুলার হয় সেটা দিবেন আর আপনি যখন নিয়োগ এই প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পেয়েছিলেন তখন আপনার কমিটি কেমন ছিল সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন পরিচালন পরিষদের মেয়াদ কত থেকে হতো তাও এখানে সিলেক্ট করবেন এখানে লিখে রাখবেন নিয়োগ প্রথম এমপিও তারিখ এখানে অবশ্যই দিয়ে দিবেন প্রথম এমপিও তারিখ তাদের প্রতিষ্ঠান সর্বশেষ স্বীকৃতি মেয়াদ কত হতো বা সেটাও দিয়ে দিবেন এবং আপনার ধাপ চারে গিয়ে আপনাকে রেজলেশন তথ্য দিতে হবে যে উচ্চতা স্কেল আবেদন তারিখ দিবেন সেই মিটিংয়ের তারিখ মিটিংয়ের নম্বর বিবরণ কত নম্বর সিদ্ধান্ত সে দিতে পারবেন আর যদি মামলা থাকে এই তথ্যটা ফিল আপ করবেন মামলা না থাকলে এটা করার দরকার নেই ধাপ ছয়েরটা তো আমরা ইতিমধ্যে দেখে ফেলছি কী কী লাগবে না এরপর আপনি ফাইলটা সাবমিট করে নেবেন এই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্ক্যান করে রেডি করে আপনি কীভাবে কীভাবে আপনি একটা আপনার আবেদন আপনি নিজেই নিজে করতে পারবেন প্রতিষ্ঠানের আপনার সকল কাগজপত্র রেডি করার পর আপনি কীভাবে অনলাইনে আবেদন করবেন এই সংক্রান্ত আমি একটা বি টিউটোরিয়াল একটা ইতিমধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি আপনি আই বাটনে ক্লিক করলে চাইলে সেই যে তথ্যগুলো আপনি ভিডিওটা দেখে আপনি নিজে নিজেই কিন্তু আপনার আবেদনটা করতে পারেন বাইরে কোথাও যেতে হবে না কোনো দামে লাভ না পাশাপাশি যদি কোনো সমস্যা হয় আমি তো আসি আমি যখন আসি আপনাদের চিন্তা করার কিছুই নেই প্রশ্ন হচ্ছে আপনি সমস্ত পিডিএফ কাগজপত্রের পিডিএফ ফাইলগুলো আপনি কীভাবে পাবেন এই জন্য আপনাকে প্রথমেই আমার এই ভিডিওটি আপনার ফেসবুক ওয়ালে শেয়ার করতে হবে এরপর আপনি আপনার ফেসবুক আইডির লিঙ্ক অথবা সেই শেয়ারকৃত যে পোস্ট সেই পোস্টের লিঙ্ক আমাকে মেল করবেন এই মেল করার পর আপনি যদি আমার ভিডিওটি শেয়ার করেন আমি একটু দেখব সেখানে শেয়ার করছেন কি না জাস্ট আপনাকে একটু কষ্ট দিচ্ছি আর কি শেয়ার করলে আপনি সাথে সাথে আপনার মেলে সমস্ত পিডিএফ ফাইল আপনার কাছে পৌঁছে যাবে তো আশা করছি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তো তাহলে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ